Hola, bienvenidos a mi canal, mi sabor en tu cocina. El día de hoy les traigo unos ricos y deliciosos nopalitos rellenos. Aquí tengo yo los nopalitos ya cortados a la mitad, lo vamos a secar. Tengo seis penquitas chicas, vamos a empezar a secarlos. Los abrí con mucho cuidado por la mitad. Miren, así. Aquí le vamos a poner sal, miren, se fijan cómo los partí nada más por la mitad que no llegue hasta lo hasta el otro extremo vamos a ponerle un poco de sal aquí en este momento estoy poniendo la sal gruesa que se quede bien por dentro la sal bien secos aquí le voy a poner un poquito de aceite al comal el comal de este comal es de hierro se hacen muy bien los los nopalitos Miren cómo lo, aquí vamos a ponerlo vamos a aplastarlo un poquito y vamos a esperar a que se hace. Vamos a seguir con los demás. Así igual secándose muy bien. Por los dos lados que estén bien secos. Y le vamos a ponerle a todos su respectivamente sal. <coughs> Para así asarlos todos. Así miren a la mitad. Se vuelve a echar sal. Estos nopalitos se salen bien ricos. Yo se los recomiendo que los preparen. Deliciosos. Miren, aquí ya va a salir casi uno. Pusimos el otro. Los demás ya los ensalé. Como se los enseñé anterior. Miren qué rico. Bien rico salen estos nopales. Y yo te invito a que te suscribas al canal. Que le des like a los videos. Compartes y actives la campanita. Para que les lleguen las notificaciones de los siguientes videos. Pues miren, aquí está. Ya salió uno, vamos a poner otro, lo vamos a mover del lugar que ya tenemos así asándose, que quepa muy bien. Bueno, aquí lo puse ya que, que, que cupieran los dos. Y pues así vamos a seguir con los demás. Hasta ya que se adore, que se hacen, perdón, cada, todos y por igual. Muy bien. Así vamos a ver. No, esto, miren qué rico, ya hace cinco, está por terminarse de asar el otro. Y aquí les muestro con qué los voy a rellenar. Aquí tengo tomate en rodajas, cebolla en lunas, tengo el queso. Este queso es queso asadero eh, con sabor a chiltepín. Tiene chiltepín por dentro, bien delicioso. Tengo jamón y aquí tengo los huevos donde los voy a batir. Eh, más después ya cuando ya tenga todo el relleno los nopalitos con todos estos ingredientes muy bien entonces vamos a seguir con toda la receta completa así miren qué bien qué bonitos quedan muy bien pues aquí ya tengo los ahora vamos a rellenarlos así bien bonitos miren vamos a abrirlo por la mitad y le vamos a poner el jamón si no les queda como a mí pues lo partimos a la mitad miren ¿ve? este jamón está bien grande yo los voy a partir a la mitad para que nos quepa muy bien bueno ya lo partimos vamos a meterlo obviamente te van a se te va a trozar un poquito porque no siempre quedan muy bien vamos a ponerle el tomate y la cebolla en julianas lo puedes rellenar de cualquier con Um, alimento que ustedes quieran con carne molida, con lo que ustedes deseen yo les, en este momento pues yo lo estoy rellenando con jamón y con queso, tomate y la cebolla y un poquito de pimienta para que le dé un poquito más de sabor y así pues vamos a hacer todos, todos los nopales y así nos quedaron, miren qué delicia Así se ve tan rico y te vamos a poner a batir los huevos. Yo tengo cinco huevos. Se supone que son seis huevos, un huevo por cada penca. Igual que los chiles rellenos, pero pues están muy grandes aquí los chiles. Los vamos a partir a la mitad. Vamos a separar la clara de la yema. Y la yema la vamos a reservar para cuando ya se nos levante la clara. Y lo batiendo poco a poco las yemas. Miren así, vamos a abrir los, los cinco huevos e igual manera vamos a separar todo ahí despacito para que no se nos vaya a reventar y que en la yema se nos vaya a caer adentro de la clara porque si no no se nos va a levantar miren qué delicia 
y en un momento vamos a prender la sartén para que se nos vaya calentando y vamos a ponerle un poquito de aceite o un mucho para que lo vayamos ahí poniendo los, los, los no palitos ya con el huevo miren así son los cinco huevos si sus blanquillos son chicos pues vamos a poner seis pero yo en este caso puse cinco porque están demasiados grandes muy bien ahora vamos a ponerle un poco de sal y de pimienta para empezar a batirlos se fijan miren qué bien aquí viene la pimienta la vamos a poner pues que será una media cucharadita o una cucharadita depende del sabor que ustedes quieran. ahora lo vamos a batir lo puedes batir con un globo con, un, con el tenedor yo lo voy a batir aquí con la batidora y cuando se me levantó miren así va así vamos a ir poniendo las yemas poco a poco no hay que ponerlas todas juntas porque se nos puede bajar la clara ahí vamos a poner otras más miren qué rico va saliendo muy bien ahora vamos a poner ya la última para ya empezar a ponerlos en los nopalitos miren qué delicia espero les esté gustando esta delicia de receta yo se las recomiendo que la hagan la preparen no se van a arrepentir miren que ahora lo vamos a meter los nopalitos al huevo que quede bien impregnado del huevo el nopal para que se nos haga muy bonito miren así ahora ya vamos a ponerla en el sartén que ya tiene aceite bien calientito pero lo vamos a poner en llama bajita para que no se nos vayan a quemar el huevo. Que quede bien bonito, que se nos derrita el queso por dentro y que nos dé un sabor espectacular. Muy bien. Ahora vamos a seguir con el siguiente nopalito. Y así se soy, sucesivamente vamos a hacerlos con los seis pinquitas de nopal. Así, miren. Si les queda un huequito, pues pueden agarrar huevo y le pueden poner para que no se nos se les caiga o se pongan un poquito medio fito bueno yo me voy a lavar las manos para seguir y darle vuelta aquí al a los nopalitos vamos a agarrar una cuchara le vamos a poner aceite vamos lo mismo caliente del aceite lo vamos a, a ponerlo hacia arribita para que ya se vaya haciéndose un poquito y agarre firmeza para darle la siguiente vuelta y que no, no se nos vaya a desparramar toda la clara. Miren así. Vamos a estarlo poniendo. Ahora lo vamos a voltear un poquito. Y vamos a seguir con los bordes. A echarle aceitito. Miren, se fija. Así debe de hacerlo uno. Para que se nos ponga firme también la parte de arriba. Y al darlo vuelta. Pues miren. Aquí ya le dimos la vuelta. Miren qué hermoso se ve. Y huele tan rico. Delicioso. Pues ya ustedes van a ver la, pues como ya está asado el nopal, nada más va a ser un, unos 5 o 10 segundos que vamos a estar en el aceite para que se nos derrita el queso y agarre un sabor rico. Ahora lo vamos a poner en un plato con servilleta absorbente para quitarles esa grasa del aceite que, que agarró. Vamos a seguir y así. Y vamos a seguir con todas las pinquitas igual manera. Vamos a ponerlos así, miren qué delicia, qué rico, ¿verdad? Se ve. Bueno, aquí ya los tenemos los seis ya hechos. Miren, ahora vamos a ponerlos, vamos a emplatarlo. Yo le voy a poner, aquí tengo el plato, vamos a ponerle salsa aguada, que tiene tomate, cebolla, ajo, chile, ch chiles jalapeños y chile de árbol. Voy a ponerle una cama aquí al plato para poder poner la penquita del nopal. Miren, esta salsita puede ser eh, picosa o ustedes, como ustedes deseen. Yo estoy poniendo la picosita para que aquí comemos mucho el chile, pero como ustedes deseen. Voy a poner el nopal. Enseguida voy a poner una verdura 
que yo hice con tomate, cebolla blanca, cebolla morada, chile verde asado y una cucharada o dos cucharadas de salsa de soya. Le da un toque bien rico. Miren qué delicia. Lo pueden acompañar con lo que ustedes quieran, con sopa de arroz, con frijoles. Yo lo estoy acompañando con esta rica verdura. Miren qué rico. Delicioso, ¿verdad? Que se antoja. Y está delicioso. Miren qué delicia. Bueno, bueno, vamos a partir, lo vamos a probar para decirles cómo nos ha quedado. Vamos a partirlo. Si sí, fijan, miren el quesito que va saliendo. Está simple, delicioso. Miren qué rico. Y pues me tocó la de probar, ¿verdad? Para yo decirles que les me quedó riquísimo. Rico, rico. Miren, les voy a mostrar. Miren qué rico. Ven el queso se está derritiendo. Miren, delicioso. Muy, muy rico. Espero que les guste este video, lo compartan, le den like. Y si no estás suscrito, pues te invito a que te suscribas. Bueno, pues yo los dejo con esta imagen. No se les olvide suscribirse, darle like al video, compartir y activen la campanita. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.